am 14. September NPD wählen. Unsere Mark, unsere Heimat, unser Auftrag. Dass Brandenburg an der Havel als Stadt nicht genauso wird wie Großstädte in Westdeutschland, wie zum Beispiel in Ruhrpott, das ist unser Ziel. Dementsprechend haben wir einen Redner, auch aus Nordrhein-Westfalen, ist der Landesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen, Klaus Thäber. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Brandenburg, es ist mir eine große Freude, Sie heute in Brandenburg, auch im Namen des NPD-Parteivorstandes und als Wahlkampfunterstützer aus dem Pferd in der Wien begrüßen zu dürfen. Am 14. September haben Sie, liebe Brandenburger, die Möglichkeit, einer wirklichen Alternative zu den verbrauchten Altparteien Ihre Stimme zu geben und damit ein klares Zeichen gegen die zurzeit herrschenden Zustände in unserer Heimat zu setzen. Einigen Stadtgebieten in Westdeutschland haben sich bereits Städte gegründet, wo sich die einheimische Bevölkerung abends nicht mehr alleine auf die Straße wagen kann. Die Infrastruktur, die sich die Ausländer dort geschaffen haben, könnten im eigentlichen Heimatland nicht besser sein. Auch die Kriminalitätsrate ist in diesen Vierteln immens angestiegen und es ist nicht die einheimische Bevölkerung, die auf einmal über Nacht kriminell geworden ist. Wenn Sie das, liebe Brandenburger, hier bei sich zu Hause im schönen Brandenburg verhindern wollen, dann wählen Sie am nächsten Sonntag, am 14. September, die Soziale Heimatpartei, die NPD. Ja, NPD tritt an, um den herrschenden Zuständen den Kampf anzusagen und jenen Kräften den Kampf anzusagen, die unser Volk an, das EU, an die EU und an das internationale Großkapital verkaufen wollen. Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum dieser Staat versucht zu kriminalisieren bzw. zu verbieten und das Schreckgespenst eines imaginären Rechtsterrorismus an die Wand malt. Machen Sie, liebe Brandenburger, den Stimmzettel zum Denkzettel und wählen Sie eine Partei, die Politik im Interesse des eigenen Volkes und nicht im Interesse der eigenen Brieftasche macht, so wie es bei den verbrauchten Altparteien der Fall ist. Wir sagen ganz klar, Grenzen nicht für Lohndrücker aus, aus dem Osten und aus dem Süden. Darum am 14. September den Stimmzettel zum Denkzettel machen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und wählen Sie Liste 6, Nationaldemokraten, NPD. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Werte Bürgerinnen und Bürger von Brandenburg, dass es sich lohnt, NPD zu wählen, hat der 25. Mai in diesem Jahr bewiesen. Am 25. Mai waren Kommunalwahl hier in Brandenburg. Die NPD konnte ihre kommunalen Mandate nach dieser Wahl nahezu verdoppeln. Wir sind jetzt fast in allen Kreistagen, in allen Landkreisen, im Kreistag drin und werden dementsprechend unsere kommunalen Arbeiten und vor allem das Anliegen, für was wir antreten, nun in den Kommunen weitertragen. Zudem hatten wir die Chance, am 25. Mai bei der Europawahl einzuziehen. Wir haben diese Chance genutzt und die NPD sitzt nun auch im Europaparlament mit unserem Abgeordneten Udo Vogt und kann dort nun auch Interessen der Einheimischen, der deutschen Bevölkerung vertreten. Eine kommunale Mandatsträgerin und die Listenplatzierte auf unserer Landesliste ist die Bernauer Stadträtin Aline Rohkohl, der ich jetzt das Wort übergebe. Liebe Brandenburger, am Sonntag, also in wenigen Tagen, ist es wieder soweit. Landtagswahl in Brandenburg. Die rot-rote Landesregierung hat im Bereich Bildung lediglich das Schulexperiment Inklusion auf den Weg gebracht. Die Inklusion besagt, dass behinderte und nicht behinderte Kinder und Schüler gemeinsam unterrichtet werden. Dies hat zur Folge, dass viele Schüler unterfordert, andere wiederum überfordert werden. Eine individuelle Betreuung ist somit kaum noch möglich, weshalb bereits jetzt Eltern oder Lehrerverbände auf die Barrikaden steigen und sich gegen die Inklusion wehren. Die Probleme der brandenburgischen Bildungspolitik liegen dabei ganz woanders. Immer mehr Unterricht muss aufgrund von Lehrermangel ausfallen. Viele Schulen sind sanierungsbedürftig und auch das Lehrmaterial ist meistens vollkommen veraltet. Die Folge von 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Schülerbeförderung, die Schulmittel und auch das Essen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und wenn Sie diese Zahlen für utopisch oder unrealistisch erachten, dann belenken Sie bitte, wie viele Millionen Euro die für den Bau, die Unterbringung und die Verpflegung von Asylbewerbern ausgeben. Wie viele Millionen Euro wir durch die EU nach Griechenland und andere Pleitestaaten schicken. Das Geld ist also da, nutzen wir es also für uns Brandenburger. Entscheiden Sie sich daher am Sonntag für 14. September für einen längst benötigten Politikwechsel. Entscheiden Sie sich am Sonntag, den 15. September, für die Nationaldemokratische Partei Deutschland, die sich konsequent für die Interessen von uns Brandenburgern einsetzt. Am Sonntag wählen Sie das Gesetz, wählen Sie SPD. Vielen Dank. Ja, angewiesen sind, die vorzuziehen vor uns Deutschen. Da werden Anträge von Deutschen liegen gelassen, das weiß ich aus erster Hand. Und ähm, damit die von Rumänen und so weiter und unseren lieben anatolischen das, Mitbürgern Das Problem haben wir jetzt, ich sitze in Bochum auch noch im Stadtrat, das heißt, da ja. kriegt man von der Verwaltung auch noch was mit. Mhm. Äh, gerade die Problemhäuser von den Zigeunern und den also Rumänen und Bulgaren, ja. die ja jetzt an der Freizügigkeit genießen. Ja, wunderbar. Ähm, da haben wir jetzt natürlich das Problem, äh, dass sie jetzt in Massen natürlich jetzt irgendwie einsickern. Mhm. Und ich meine, das ist, Problemhaus in Duisburg, das ist ja überregional bekannt geworden. Das musste jetzt leer gezogen werden und da ist auch die städtische Verwaltung hineingegangen, hat das Haus begutachtet und haben dann festgestellt, dass es für jetzt völlig unbewohnbar ist, weil die das einfach so verwohnt haben, äh, Leitung aus der Wand gerissen, Armaturen weggerissen, dass es einfach nicht mehr geht. Ja, die brauchen ja einen Brunnen und fühlen sich Und die Asylflut, vor der wir natürlich Brandenburg hier noch bewahren wollen, deswegen ja auch am 14. September EPD wählen, äh, die hat natürlich im Ruhrgebiet äh, massivste äh, hinterlassen. <lacht> Schönen Tag noch. Die Zahlen nach Brandenburg einreisender Asylbewerber haben sich in letzter Zeit jährlich verdoppelt. Auch für 2014 wird eine Steigerung von ca. 80 Prozent vorhergesagt. Obwohl nur 1,1 Prozent der Asylanträge tatsächlich positiv beschieden werden, wo man dann denken sollte, dass diese knapp 99 Prozent dann abgeschoben werden, ist dies nicht der Fall. Das heißt, 99 Prozent aller Asylanträge sind keine Asylanträge, sondern sind Wirtschaftsflüchtlinge, die sich hier in der Hängematte, der sozialen Hängematte der Bundesrepublik Deutschland, der Kommunen und des Landes Brandenburg bequem einrichten wollen. Viele Kommunen, und das sagt der Deutsche Städtetag, wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie die hohen Schulden abbauen sollen. Und durch gerade diesen Asylschwindel ist es so, dass die Kommunen, Städte und Kreise immer mehr verschulden. Ein gutes Beispiel ist dafür der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dort haben monatelang und noch immer Asylanten, die nicht mal prüfen lassen wollen, ob sie Asylanten sind, widerrechtlich einen Platz und eine Schule besetzt. Allein der Einsatz zur Räumung dieser widerrechtlich besetzten Schule hat den Bezirk 5 Millionen Euro gekostet. Nun ist es seit einer Woche so, dass der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Haushaltssperre genau wegen dieser Asylanten aushängen musste. Ich möchte nicht für die Brandenburg, Brandenburg dass Kommunen, Gemeinden oder auch die kreisfreien Städte wegen hergereister Wirtschaftsflüchtlinge hier Insolvenz anmelden müssen und das für geiles Geld, was eigentlich für die einheimische Bevölkerung da sein sollte, gar kein Geld mehr da ist. Das wollen wir als NPD eben nicht. Wir wollen nicht den deutschen Sozialstaat einer falsch bestandenen Willkommenskultur opfern. Wir wollen, dass der Rechtsstaat und unser Sozialstaat, wie wir ihn schon seit langer Zeit kennen, seit 1871 geht es unseren Sozialstaat, dass dieser Sozialstaat und unsere Errungenschaften nicht einer falsch verstandenen Willkommenskultur geopfert werden. 
Wenn Sie ebenso der Auffassung sind, dass Schluss sein muss mit dieser Asylschwindel, dass Schluss sein muss mit der Masseneinwanderung in unseren Sozialstaat, dann haben Sie die Chance, am 14. September, am kommenden Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr Ihren Stimmzettel zum Denkzettel zu machen für die rot-rote Landesregierung. Sie haben die Chance, mit Ihrer Stimme, vor allem die Zweitstimme, auf die kommt es nämlich an, Ihre Zweitstimme bei der Liste 6 zu machen und damit diesen Stimmzettel endlich mal eine Ohrfeige zu nutzen, die dieser Versagerpolitik von Rot-Rot endlich mal drohen muss. Wählen Sie Liste 6, wählen Sie mit Ihrer Zweitstimme Nationaldemokraten, wählen Sie am 14. September NPD. Unsere Mark, unsere Heimat, unser Auftrag. Am 14. September zur Landtagswahl in Brandenburg MPD wählen. Unsere Mark, unsere Heimat, unser Auftrag.